लव यू लव यू लव यू लव यू जास्मिन है ये जास्मिन है पुदुवरलारे पुरानूरे इन मरकावे तिमुराई वावा नम तमिलनाटल एतनयो कलेंडरगल वंदे वरुमय सोल्ला में सेतु पुई दा इरकांग सा इदु वरिकिमे वेडै गेडै कादे तियाई वावा आ वंदे ओर तमिलंगरदनाल दा वंदे इदु वरिकि यार इना कंडुकलियोने या मनसुकुल्ल ओर 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 उरुतल उंडाई पोचिद सट्ट किळिंजिंदा तच्चि मुडिचिरला नंजे गिळिंजिडचे एनिक अंदर रघुमान सारी सेले पाडनपनाल नम्म वाळके पुडिकि नारा अनेचि पातुपांगला ஆறுகள் போல கண்களும் இங்கே நீராட பெத்து எடுத்தவதான் என் மிரண நேரலுக்கு வணக்கம் ஒரு கலைஞன பாராட்டுக்கும் கைதட்டலுக்கும் ஒன்றும் இனிக்கும் ஏங்க விட்டுவே கூடாது ஆனா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத வர்ணிக்கக்கூடிய விஷயம் அது குறிப்பா பாக்கும்போது ஜோக்கர் படத்துல பாடலுக்கு தேசிய விருது வாங்குன ஒருத்தர் வந்து இன்னைக்கு வாய்ப்புக்கா இருக்காரு காத்துக்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு வந்து ரொம்ப சோகமான விஷயம் சோ பேசுறதுக்காக நம்ம கூட பாடகர் சுந்தரையர் ரமணா இருக்காங்க வணக்கம் சார் ஆக்சுவலாக உங்களால் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான இதான என்னால் உணர்ந்துக்க முடியுது ஏன்னா ஜோக்கர் படத்தில் ஜாஸ்மின் பாடல் மூலமாக தேசிய விருது வாங்கிட்டு அடுத்து வாய்ப்புக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் குடும்பமே வந்து ஒரு வறுமை சூழ்நிலை இருக்குதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஜோக்கர் படம் முடிஞ்சு ஜாஸ்மின் பாட்டு செம ஹிட்டு படம் இதெல்லாம் தண்ணி பயங்கரமாக எல்லா பக்கம் ரீச் ஆச்சு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியாச்சு வாய்ப்பு அமையவே இல்லைங்க ஷாக்கிங்காக இருக்குது என்ன நடந்துச்சு அதான் சார் எனக்குமே தெரியல ஏன்னா நான் சினிமா வாய்ப்பு தேடி அழைஞ்ச காலம் போக நான் ஊருக்கு போயிட்டேன் சொந்த ஊருக்கு அங்கே வந்து தான் நம்ம ராஜீவ் சார் படம் எடுத்தார் அப்போ வந்து அந்த லாங்குவேஜ் வேணும்னு சொல்லிட்டு என்னை அந்த ஜோக்கர் பட வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது ஜாஸ்மின் ப வாய்ப்பு ஆனால் ஜாஸ்மின் பா பாட்டு பாடி வெளியே வந்த பின்னால் கூட பட படத்தில் வந்த பின்னால் கூட ஹிட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அதுக்கு பின்னாலே எனக்கு ஒரு வருஷம் யாருமே கூப்பிடல எனக்கு யாரை போய் எப்படி கேட்குறதும் எனக்கு தெரியல ஏன்னா எனக்கு யார் மியூசிக் ஏற்று நம்ம கிராமத்தில் இருந்தாலும் யார் பழக்கம் நமக்கு இல்லை எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க கூப்பிடுவாங்கன்னு அந்த பாட்டு ஹிட் ஆனதுனால ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வறுமையில் வாடி போச்சு சினிமாவில் வந்துட்டோம் நம்ம பெரிய சினிமாவில் பாடகர் ஆகிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கர ஒரு மகிழ்ச்சியில் இருந்தால் அந்த பாட்டு ஹிட்டு நல்ல பாட்டு ஹிட்டு 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 ஹிட் ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம பெரிய வெற்றி பெற்றுட்டோம் இனிமேல் நம்ம வந்து வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஆனால் அது பிறகு கூட எனக்கு ஒரு வருஷமாக எனக்கு ஒரு எந்த ஒரு வாய்ப்புமே வரலை ஆனால் வந்து அந்த தேசிய விருது வாங்கின பின்னால் நான் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டேன் ஓ நம்ம பரவாயில்ல இனிமேல் தேசிய விருது வாங்கிட்டோம் இனிமேல் எனக்கு பல வாய்ப்புகள் வரும் பல மொழியிலேருந்து எனக்கு வரும் எனக்கு எல்லோரும் என்னை கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா தேசிய விருதுகள் வாங்கிட்டோமே இனிமேல் நம்ம வாழ்க்கை எப்பயுமே பயங்கரமாக இருக்கும் நம்ம இப்போ பெரிய அவர் அப்பா மண்டல் அடிச்சுட்டா போகிற அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு வாய் வாழ்க்கையில் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ சந்தோஷப்படணும் அதான் சந்தோஷப்பட்டேன் சார் அப்புறம் உடனே வந்து ஜிப்ரான் சார் கூப்பிட்டு அறம் படத்தில் அந்த புது வரலாறு ஒரு பாட்டு கொடுத்தாரு அது மிகப்பெரிய அற்புதமான பாட்டு அதுவும் பெரிய ஹிட் ஆகிப்போச்சு எல்லாமே ரீச் ஆகிப்போச்சு அந்த பாட்டு உடனே எனக்கு ஃபிலிம் பேர் அவார்டு அறிவித்தாங்க சார் அந்த அந்த வருஷமே அந்த வருஷமே ஃபிலிம் பேர் அவார்டு எனக்கு கொடுத்தாங்க ஜாஸ்மின் பாட்டுக்காக தான் கொடுத்தாங்க அந்த விழாவுக்கு வந்து ஏ ரகுமன் சார் வந்தார் அந்த ரகுமன் சார் வந்து அவருக்கு முன்னாலே அந்த பாட்டு பாடிட்டு அப்போ வாய்ப்பு கேட்டேன் சார் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து மிகப்பெரிய நான் வரமாக்கிறது வந்து இளையா சார் இசையிலையும் ஏ ரகுமன் சார் இசையிலையும் நான் பாடணும் எனக்கு அது மிகப்பெரிய ஆசை ஆனால் எல்லா இசையும் பாட இசையில் நான் பாடணும் நிறையா பாட்டு பாடணும் ஆனால் இவங்க இசையில் பாடணும் எனக்கு ஆசை சொன்னதும் எனக்கு உடனே வந்து பிஏ அவர் அனுப்பி என் நம்பர் வாங்கி சொல்லி அடுத்த நாளே கூப்பிட்டார் அடுத்த நாளே வந்து மாம்ங்கிற படத்தில் தித்திக்கா என்ற பாட்டை வந்து எனக்கு கொடுத்தார் மூணு இசையமைப்பாளர்களும் மிகப்பெரிய ஜாமவன்கள் தான் எனக்கு அது ரகுமான் சார் இசையில் பாடினப்பினால் நம்ம வாழ்க்கை பிடிக்குன்னு யாரும் நினச்சி பார்த்துருப்பாங்களா ரகுமான் சார் இசையிலேயே பாட்டோம் இனிமேல் நம்ம யார் கூப்பிட விட்டுருவாங்க அவங்க எப்படி என்னை விட்டுருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மிதப்பாகவே இருந்துட்டேன் அதுக்கு பின்னால் ஆறு மாதம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் யாரும் கூப்பிடல என்ன செய்கிறதுனே தெரியல எப்படி நான் யார் மூவ் பண்ணுறது தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச இசையமைப்பாளர்கள் இந்த கவிஞர்கள் இவங்கிட்டலாம் வந்து அப்பப்போ வந்து மெசேஜ் மட்டும் அனுப்புவேன் நான் ஃபோன் பண்ண தப்பாக எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஃபோன் பண்ண தப்பாக போய் எடுத்துவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் அனுப்புவேன் எப்போயாவது ஒரு டைம் ஃபோன் பண்ணுவேன் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டாங்க நான் மெசேஜ் பண்ண சார் இனிமேல் நான் வந்து தேசிய விருது வாங்கியிருக்கிறேன் எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொ
ஆனால் என்ன என்னால் நினச்சி பார்க்க முடியல ஏன்னா நிறையா இந்த மாதிரி திரைக்கலைஞர்கள் வந்து பாடகர்கள் கவிஞர்கள் இவங்கெல்லாம் வறுமையில் செத்துருக்கிறாங்க ஏன்னா வறுமையை வெளியே சொல்லாமல் செத்துருக்காங்க நான் பெரிய கலைஞன் நான் வந்து வறுமை வெளியே சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் போயிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு அப்படி இருக்க ஆசை இல்லை சார் நான் வந்து இப்போயே வறுமையில் வர்றது எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தமாக இருந்துச்சு எனக்கு இன்னும் உரமாக இருந்துச்சு நம்ம ஜெயிக்கணும் நம்ம வெளியே வரணும் இன்னும் சாதிக்கணும் இன்னும் நிறைய அவார்டு வாங்கணும் நிறைய வந்து பாட்டு பாடணும் ஒரு வெறியில் தான் வந்து இந்த சென்னைக்கு வர வேண்டிய ஒரு முடிவு எடுத்தோம் சார் இப்போ உங்களோட குடும்பம் நல்லா எப்படி இருக்குது இப்போ எங்கே இருக்கீங்க குடும்பம்லாம் வந்து ஊரில் இருந்து வந்துட்டீங்களா தருமபுரம் எதுவும் வந்துட்டீங்களா எங்கே இருக்கிறீங்க ஆமாம் சார் ஊரில் வந்து சார் என்னை வந்து ஒரு எங்கள் எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒரு புதுசாக ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பித்தாங்க சார் அந்த ஸ்கூலில் வந்து என்னுடைய பிள்ளைங்களை வந்து நான் சேர்த்தி விட்டேன் எனக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு அரசு பள்ளியில் வந்து பகுதி நேர ஆசிரியராக ஒரு ஏழாயிரத்தி எழுநூறுவா சம்பளம் சார் அந்த ஸ்கூலில் வேலை ஒரு ஆறு வருஷமாக அந்த ஸ்கூலில் தான் சார் வேலை சார் அந்த அந்த ஏழாயிரம் ரூபா சம்பளம் தான் வேலையை செய்கிறேன் அந்த ஏழாயிரம் ரூபா வச்சு எப்படி சார் ஒரு வாடகை கொடுக்க முடியுமா ஒரு பால் வாங்க முடியுமா ஒரு சாப்பாடு கரிசி வாங்க முடியுமா இல்லை பிள்ளை பிள்ளை குடிங்க துணி வாங்கி போட முடியுமா எனக்கு வேறு தொழிலும் தெரியாது சார் பாடம் பாடுறது நாடக நாடகம் நாடகம் நடிக்கிறது சார் வேறு எந்த தொழிலும் எனக்கு தெரியாது நாடகத்துக்கு போனால் நமக்கு பணம் வராது தான் உங்களுக்கு தெரியும் நாடகத்துக்கு போனாலும் நடிப்பு அந்த கைத்தட்டல் அவங்க அந்த புகழ்றது பாராட்டுறது இது வந்து அவங்க எங்களுக்கு வந்து உரம் எங்களுக்கு வந்து பணம் பாடுறதுக்கு போனால் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கே எந்த ஆர்கெஸ்ட்ராவும் கிடையாது தருமபுரியில் வந்து ஆர்கெஸ்ட்ரா போய் எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடையாது இந்த இந்த சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா போக 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 என் பிள்ளைங்களுக்கே ஃபீஸ் கட்ட முடியும் நிலம் நிலம ஆயிடுச்சு என் பிள்ளைங்களுக்கு இப்போ ஐயாயிரம் ஃபீஸ் கட்டி இப்போ சேர்த்தி விட்டேன் ஆனால் என் பிள்ளைங்களுக்கு புக்கே தர மாட்டாங்க என்னுடைய சொந்த ஊரில் என்னுடைய எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே எனக்கு அந்த என்னுடைய பிள்ளைங்களுக்கு புக்கு தர மாட்டாங்க இல்லைங்க எனக்கு பணம் கட்டால் தான் புக்கு தருவாங்க அப்படின்ட்டாங்க நீங்கள் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் சேர்த்துருந்தீங்களா ஆமாம் சார் ஆமாம் அதனால் வந்து பிள்ளைங்களை நிறுத்திட்டேன் சார் ஸ்கூலில் ஏ இல்லை தேவை இனிமேல் வந்து அந்த ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது நாம் வந்து அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திட்டேன் சரி அடுத்து என்ன முடிவு பிள்ளைங்க வீட்லேயும் வச்சுருக்க முடியாது நாமளும் இந்த சம்பளத்தை வாங்கி வாழ முடியாது இனிமேல் இந்த ஊர்லேயே நம்ம இருந்தோம்னா இன்னும் நம்ம வந்து அந்த அந்த பல அந்த அந்த நிலம இருக்குது பார்த்திங்கன்னா சாவர நிலம் அது மாதிரி நிலமைக்கு நம்ம வந்து மனசை தள்ளிவிடுவோம் நம்ம சென்னைக்கு போயிடுவோம் சென்னையில் போய் எல்லாத்துட்டையும் முட்டி மோதுவோம் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா போய் பாடுவோம் ஏதோ ஒரு கதவு திறக்கும் ஏதோ ஒரு கதவு திறக்கும் சென்னை சார் எல்லாத்தையும் வாழ வைக்கும் சார் சென்னை வந்து தமிழ்நாடு மட்டும்தான் வாழ வைக்காதுங்க சார் அதாவது ஒரு வேறு மாநிலத்தில் ஒரு கேரளா ஒரு ஆந்திரா இவங்க எல்லாமே வாழ வைக்கிது நம்மளை வாழ வைக்காதா மற்ற மொழிக்காரனே வாழ வைக்கும் போது ஏது ஒரு நம்மளை வாழ வைக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெறியில் கிளம்பி சென்னைக்கு வந்துட்டோம் சார் இப்போது ஃபேமிலியில் எப்படி இருக்காங்க என்ன என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆமாம் சார் அந்த வண்டலூர் பக்கம் ஒரு போலீஸ் போட்டரஸில் ஒரு என்னுடைய நண்பர் ராமலிங்கம் அவர் மூலிமா ஒரு அந்த வீடு கிடச்சிது சார் ஒரு கம்மியான வாடகை பத்தாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸு அந்த பத்தாயிரம் அட்வான்ஸே என்னால் தர முடியல அது ஒரு நண்பர் பாண்டிச்சேரியில் சுரேஷ் நண்பர் வந்து எனக்கு கொடுத்து சரிப்பா நீங்கள் எடு வீடு எடுத்து தங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து வீட்டில் தங்கியிருக்கேன் சார் இங்கே வந்து இருபது நாள் ஆகிப்போச்சு ஏன்னா நம்ம அப்பப்போ யார்ட்டையும் காசு கேட்க முடியாது சார் இது வரைக்கும் யார்ட்டையும் காசு கேட்டதும் இல்லை சரி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி என் பிள்ளைங்க நாங்கள் சென்னைக்கு வந்துவிட்டோம் உழைப்பு தேடி சென்னைக்கு வந்துவிட்டோம் என்னுடைய அதாவது நெருங்கிய நண்பர்கள் அதெல்லாம் பணம் இருக்கிறவங்க தான் சார் பணம் இல்லாதவங்க நீங்கள் யாருக்கும் மெசேஜே பண்ணல ஒரு வசதியாக இருக்கிறவங்க திரைத்துறை சார்ந்தவங்க இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு செய்தி அனுப்பினேன் சார் எனக்கு வந்து நான் சென்னைக்கு பொழப்பு தேடி சென்னைக்கு வந்துட்டேன் குடும்பத்தோடையே வந்துவிட்டேன் என் பிள்ளைங்களை வந்து ஸ்கூல் சேர்த்தணும் எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுங்க பாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க இல்லைனா எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு உதவி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போட்டேன் சார் இதில் வாட்ஸ்அப்பில் பதில் மெசேஜே கூட யாரும் வரல இது வரைக்கும் யாருமே பதில் கூட அனுப்பல பதில் கூட இல்லை அதில் வந்து எனக்கு ஒரு வாங்கி தரேன் முடியாது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படி சொன்னால் கூட எனக்கு ஒரு நிம்மதி தான் இருக்கணும் சார் மழை ஆறுதல் கூட இல்லை கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் வாய்ப்பு தரேன் அப்படின்னு கூட எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு அதுதான் கூட எனக்கு வந்து ஒரு ஆறுதலாக தான் இருக்கும் சார் யாருமே வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பாதனால எனக்கு என்ன செய்ய பயந்துட்டேன் சார் கொஞ்சம் போச்சுடா மறுபடியும் சென்னையில் வந்து மாடிக்கிட்டோமா எனக்கு வேறு வேலையும் தெரியாது இப்போ ஆர்கெஸ்ட்ரா போய் வாய்ப்பு கேட்குறதுனா கூட அவங்களும் எனக்கு யாரும் தெரியாது இப்போ நம்ம தேசிய விருது வாங்கிட்ட
ஒரு ஒரு எழுத்தாளனாக இருக்கட்டும் ஒரு பாடகனாக இருக்கட்டும் ஒரு நாடக நடிகனாக இருக்கட்டும் யாராவது வறுமையில் இப்போ எழுத்தாளர் வந்து அவருக்கு வேறு வருமானம் கிடைக்காது சார் எழுதுவார் அவர் அந்த புக்கை விற்று அவருக்கு பிழைக்க முடியாது சார் அவர் வறுமையில் வாடுறாருன்னா அவருக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க சார் அவருக்கு வந்து ஒரு இடம் இடம் கொடுத்து விவசாயம் பண்ணி பிழைச்சிக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நீ எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரசு வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஏற்பாடு கொடுக்குது சார் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் யாருக்கும் அப்படி செஞ்சுதான் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியலைங்க சார் எனக்கு தெரியாது நம்ம தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ கலைஞர்கள் வந்து வறுமையை சொல்லாமல் செத்து போய் தான் இருக்காங்க சார் இது வரைக்குமே நாடக கலைஞரை வர நிறைய நாடகங்கள் பண்ணியிருக்கிறீங்க அது சமூக சார்ந்த அரசியலில் நிறைய பேசுகிறீங்க இங்கே அது சார்ந்து ஏதாவது படத்தில் சின்ன சின்ன ரோல்ஸோ அல்லது வந்து வேறு ஏதாவது நாடகத்தில் அடிக்கிற ரோல்ஸோ அது மாதிரி எதுவும் அமையவே இல்லையா சார் நான் அதுவுமே கேட்டேன் அதான் என்னுடைய எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வேறு ஒரு தொழில் நடிப்பே நடிப்பும் பாட்டும் தான் எனக்கு அதற்கான வாய்ப்பு நான் கேட்டேன் யாரும் அது வரைக்கும் கூப்பிடல சரி நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கணும் அந்த எப்படி அது அந்த நேரத்தில் உங்களோடது எப்படி இருந்தது இதே மாதிரி சுச்சுவேஷனாக இருந்துச்சா இல்லை அது எப்படி உங்கள்கிட்ட இருந்தது அதுதான் சார் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இதாக போயிடுச்சு சார் அது அறிவிக்கும் போது நான் வந்து பெங்களூரில் நாடகம் போகிறதுக்கு போயிருந்தேன் சார் அந்த சமையல் தான் அறிவிச்சாங்க எனக்கு சந்தேகம் தான் எனக்கு என்னமோ தெரியல ஜோக்கர் சொன்னாங்க நமக்கு தான் சொல்கிறாங்களா நமக்கு தான் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியாது நான் சொன்னேன் ஆமாம் ஜோக்கர் படம் வாங்கிடுன்னு சொன்னேன் இல்லைப்பா அவன் பேர் தான் வந்திருக்குது சுந்தரையர்னு ஓடுதுப்பா டிவியில் ஒருத்தர் நண்பர் சொல்லும்போது அப்புறம் எஸ்ஆர் பிரபு சார் போனாடி சொன்னார் சுந்தரையர் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஆகாயத்தில் தான் சார் அதான் அந்த மாரி ஒரு புத்துணர்ச்சியோட பா நிறையா இன்னும் சாதிக்கணடா இது வந்து எப்படிடா எனக்கே தெரியல எனக்கு அதான் என்ன எப்படி பேசுகிறது எப்படி புரியுதுன்னு தெரியல அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தில் நான் மிதந்தேன் பொதுவாக கலைஞர்கள் கலைஞர்களுக்குலாம் வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாமல் அவங்க வந்து யோசிக்கிற தன்மை இருந்தால் தான் அவங்களோட சுதந்திரமாக நிறைய விஷயம் பண்ண முடியும் யோசிக்கவும் முடியும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சமூகத்தில் நிறைய ப்ரெஷர் இருக்குது வீட்டை கவனிக்க வேண்டிய பிரச்சனை வறுமை இந்த மாதிரி இது உங்களை எங்கேயாவது சோர்வடைய வச்சுருக்கா வேறு யோசிக்க முடியாமல் பண்ணுதா இல்லை சார் அது தான் பாட்டு தானே சார் எப்பயுமே பாட்டு தான் எப்பயும் வீட்டில் பாடிட்டு தான் இருப்பேன் பாடிட்டு தான் இருப்பீங்க எப்பயுமே வீட்டில் பாடிட்டு தான் இருப்பேன் ஏதோ ஒரு பாட்டு ஏ சோகமாக பாட்டா ஏதோ சோக பாட்டு சந்தோஷமாக இருக்கும் போது பாட்டு இல்லை பிள்ளைங்க விளாட பிள்ளைங்களோட சந்தோஷமாக இருக்கும் போது ஒரு பாட்டு அந்த மாதிரி எப்பயுமே பாட்டு பாடி தான் சார் இருப்பேன் பாட்டு தான் என்னுடைய எல்லா கவலையும் போக்குற மருந்து எல்லாமே பாட்டு தான் எங்களுக்காக அந்த ஜாஸ்மின் பாட்டு பண்ண நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக சார் லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ ஜாஸ்மினே ஏன் ஜாஸ்மினே மிஸ் யூ மிஸ் யூ மிஸ் யூ மிஸ் யூ ஜாஸ்மினே ஏன் ஜாஸ்மினே ஏன் ஜாஸ்மினு பிங்கு கலர் சுடிதாரு ஜாஸ்மினு பெண்ணாகாரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் ஜாஸ்மின் பல நாளா பாலோ பண்ண ஜாஸ்மின் என்ன பஃபூனாக்கி போகாதடி ஜாஸ்மின் அறம்படுதல் புது வரலாறு புறநானூறு இனம் மறக்காதே திமுராய் வாவா தடை உடைக்காமல் படையமைக்காமல் விடை கிடைக்காது தீயாய்வாவா ரோட்டோர பாட்டு சத்தம் கேக்குதா கேக்கும் போது சோகம் வந்து தாக்குதா ஊட்டி வச்ச மனக்கதவு திறக்குமா கூட்டி வந்து அன்பு கண்ணில் காட்டுமா வயிற்றுல வளர்த்த புள்ள வந்து நிற்க வாசல் இல்லை மடியில வளர்ந்ததுக்கு இங்கு இருக்க ஆசை இல்லை சட்ட கிழிஞ்சிருந்தா தச்சு முடிச்சிடலாம் நெஞ்சு கிழிஞ்சிடுச்சு எங்க முறையிடலாம் காவிரி கங்கை ஆறுகள் போல கண்களும் இங்கே நீராட பெத்து எடுத்தவதான் என்னையும் தத்து கொடுத்து புட்டா பெத்த கடனுக்கு தான் என்ன வித்து வட்டிய கட்டி புட்டா இனிமேலும் இந்த வீடியோ பார்க்கறது மூலமா நிறைய வாய்ப்புகள் வரும் நான் நம்புறேன் ஆமா சார் எல்லாத்தையும் நான் எல்லா எல்லா இசையமைப்பாளர்கிட்ட நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறது என்னன்னா எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து முன்னேற்றி வைங்க உண்மையாகவே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் சிரம் சிரம் தாழ்ந்த அவருடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் ரொம்ப நன்றி நல்லா நடக்கும் லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ ஜாஸ்மினே ஏன் ஜாஸ்மினே மிஸ் யூ மிஸ் யூ மிஸ் யூ மிஸ் யூ ஜாஸ்மினே ஏன் ஜாஸ்மினே ஏன் ஜாஸ்மினே பிங்கு கலர் சுடி